thì cái hãng này là của Việt Nam luôn để cho mình hello anh chủ luôn luôn ha Đây là anh Phú Anh này là đại gia ở Bà Du nè Trời ơi đại gia <cười> Dính đại gia <cười> Nghe nói là anh có một cái đoàn tàu cũng khiếp lắm ha Đúng rồi, anh bên ảnh không làm mình nghĩ chắc à, khoảng 20 chiếc tàu à, Cái hãng, hãng có, anh chỉ có vừa hãng tôm Mà vừa đờ, tàu có tàu với cái chiếc máy bay nè Chắc khoảng gần 20 chiếc Và anh cũng có cái hãng mà để đóng tàu nữa À, mấy mấy video lần trước á mình có coi trong bạn coi rằng là cái tàu lúc mình đem về mình làm sao rồi mình đi đánh tôm đúng không mình chuẩn bị những cái giả giống này nọ nhép cho nó đi đánh tôm nhưng mà cái lần này đặc biệt rằng là à, cứ mỗi 4 năm năm là mình phải lên ụ lên ụ làm gì làm cho sửa lại cái cái tàu cái, thứ nhất là cái đít tàu á mình phải bắn cát hết lại mình sơn sửa lại như một cái tàu mới như vậy để cho nó di chuyển tại sao mà một chiếc tàu như vậy mà nó có thể đi tới mấy chục năm à, rất là lâu thì bây giờ đây là cái dàn cẩu cái dàn cẩu cẩu nguyên một cái tàu lên 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 bờ luôn thì mình muốn mời mấy bạn tới để coi được cái cái, cái dàn cẩu nó bự cỡ nào và mình đứng ngay bánh xe cho mình cứ thấy được cái hình dung của nó các bạn đi xuôi xe này nó kéo lên luôn mà quên là nó có cái cần cẩu đó mà chứ không phải cần cẩu mình chưa đợi các bạn thì nó 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 cột chiếc tàu cái nó đem lên bờ đối với mình thì nó nó rất là lạ các bạn không biết mấy bạn thì sao chứ tại vì hồi xưa lúc mình nhỏ nhỏ mình ở dưới quê mỗi lần uh, ghe tàu nhỏ nhỏ dưới quê mà lên lên bờ đó cái uh, mượn cả anh em thanh niên ở trong xóm mới chạy lại kéo cho nên bây giờ mình thấy cái này mình thấy lạ lạ mình có gì mình quay, mình quay mình chia sẻ cho vui với bạn nè hồi xưa là giống vậy nè đó mấy anh em cứ cột lại kéo đi nè đó giống vậy đó đi <cười> qua là lạnh chỗ tàu không bạn đây, đây, đây. rồi ok bây giờ là chiếc tàu mình nó đã lên vô cái dây rồi cái dây là uh... cái anh chủ xưởng nói là miễn là những chiếc tàu nào dưới 500 tấn đều cái, cái cái cần này đều đưa lên được rồi về, có thể mang chạy ra phía sau được hết luôn các bạn
tuốt tuốt bên kia bên kia đường luôn á là cái cái anh mà để điều khiển cái, cái chiếc này đó cái tuốt tuốt bên kia rất là xa từ dưới uh, sông đi qua lên cái sân rồi cái đi đi qua bên kia luôn anh kia anh cũng thích cái sân của anh tuốt bên kia luôn qua bên đường luôn này giờ nó đang qua đi ngang qua đường các bạn cái bánh xe cũng kiếp à nó cao hơn người mình một lúc luôn chiếc tàu này thì hai máy bạn thấy có hai cái chiến dịch thôi còn chiếc tàu bên kia nãy mình hôm qua mình kia quay á thì có một chiếc dịch thôi à, nãy nói là chiếc này năm cái chiếc bình cẩu này có thể là năm trăm tấn mà ở chiếc tàu là dưới năm trăm tấn thì cứ cứ cẩu đại lên không cần tính toán gì kỹ nữa bạn Nếu bạn nhìn xa xa phía bên trong bên phải của mình thì có là bốn năm chiếc tàu đã lên sẵn rồi bạn họ cũng đang sửa chữa còn bên bên trái một chiếc đang đang làm mới cái lường á mà chắc có thể là không thấy rõ mà. Nãy mình đứng máy bên kia thì cái máy nó hơi ồn mà bên đây tiếng máy nó nhẹ hơn. Chiếc tàu này nó cũng đang lá lên đủ này nó đang làm. điều đặc biệt nữa là cái cái xin do này cái hãng này là của Việt Nam luôn đó và rất là thành nhiều đúng không cái hãng này rất là lớn từ bên kia một bên đây là là các anh chủ có lẽ anh, anh điều khiển đó anh đó là anh chủ anh Tây Phú ở vùng này thì chắc anh cũng biết anh hết hello anh chủ luôn luôn ha đây là anh phú anh này là đại gia ở bao vô nè trời ơi đại gia đại dính đại gia <cười> bây giờ hôm qua nghe nói là anh có một cái đoàn tàu cũng khiếp lắm ha đúng rồi anh bên ảnh có làm mình nghĩ chắc khoảng hai chục chiếc tàu à, cái hãng hãng có ảnh có vừa hãng tôm mà vừa tàu có tàu với cái chiếc máy bay nè chắc có gần hai chục chiếc và anh cũng có cái hãng mà để đóng tàu nữa
cái mặt này nữa. Do you want to do Các bạn coi mấy cục chì chống xét nè Rồi có, có cái cục nó ăn dữ lắm rồi Có cục thì nó không ăn nhiều lắm Coi nhìn bên đây nè Đó Nó ăn quá trời luôn, ăn gần hết luôn Kìa không Còn dưới này thì cái vàng làm mát máy Máy phát điện, máy chạy tàu này nọ hả bạn Ok, bây giờ các bạn đã thấy lấy tàu từ ở dưới ở dưới nước lên làm sao rồi đúng không? thì bây giờ nó đã vô 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 đất liền rồi và họ đậu thêm những cái cục này để cho à, ít bữa mấy cái người thợ người ta sửa thì vô đây mình chỉ sơ về cái 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 cái, cái lượng ở dưới tàu đó là sao ha? không anh tâm trên cái bánh này là đã hiểu được là cái cầu cái cẩu này nó cỡ nào rồi đúng không? mình đứng vô tay hướng tới bắt xe của nó thôi còn đây là cái lượng tàu của mình thì cái lượng tàu của mình đó này gọi là cục chì, cục xinh. À, cái tác dụng của nó là gì? Ok. Thường thường mà đem lên cái tàu bằng cái cầu nguyên như vậy thì thường là những cục này nó không là không phải là tốt lắm. Là cái lý do là đúng ra là nó phải ăn mòn cái này. Cái tác dụng của nó là lúc mà chiếc tàu mà mình chạy dưới nước á, thì nó tạo cái nguồn điện, nó tạo cái nguồn điện cái cái cục cục chì này thì nó sẽ ăn cái này trước. Còn nếu mà không ăn cái này đó, cái điện nó sẽ ăn vô cái sắt của mình, nó sẽ mau hư hơn thì mỗi chiếc tàu như vậy là mình để khoảng là sáu chục sáu chục cục như vậy à, nó nằm xung quanh này hết xung quanh chiếc tàu để cho nó khỏi bị cái điện nó không có ăn vô cái sắt nó bị mục đấy rồi đi xuống tới đây ok rồi cái cái vàng này là vàng nó dưới bây giờ cái nói về cái này trước đi ha cái thành này đó cái tác dụng của nó là lúc mà ra biển á thì nếu mà sống á thì nó không có lắc tàu nhiều lắm thì nó càng dài á thì cái tàu đỡ lắm nhưng mà cái cái chiếc tàu này của mình thì nó hơi bị ngắn mà bây giờ thay cái này thì nó hơi cũng tốn kém lắm nên mình để luôn chứ mình không có thay nhưng mà nó càng dài thì cái tàu mà nó đỡ lắc lắm mà sống lớn và cái dàn trong này cái dàn trong này là cho cái dàn nước cái nước cho máy đó ở trong bữa trước là các bạn cũng thấy là ở trong tàu nó có bốn cái máy hai máy lớn và hai máy nhỏ hai máy chính và hai máy điện thì những cái, cái dòng nước này đó cái ống nước để cho nó làm cho nguội máy thì đây thì lần này bây giờ là mình à, nó chạy lâu quá nó dơ đó thì mình cũng sẽ cắt cái này mình cắt mình xả nước ra hết cho nó sạch cho nó sạch máy cho nó nó chạy cho nó nó nó, nó, nó ấm cho không có nóng ok rồi mới đi xuống từ từ xuống đây ha rồi đây là cái uh, hai cái chân vịt của chiếc tàu uh, nó chắc nó cũng khá lớn thì mình đứng đây là cũng thấy được là nó khá lớn nhưng mà cái tách quạt của mình nó bị uh, nó bị cắt là nó bị gãy rồi uh, cũng có thể là nó những cái con cá mọc nó chung như đây đó thì cái uh, quay nó làm gãy trứng vịt hoặc là những cái cây nó vô nó cũng gãy Nhưng hoặc lớn là cá mập nó chung dây rất là nhiều tự nhiên lúc mà đi đi biển á cá mập nó nó tụ lại nó ăn những con cá khác rồi ăn tôm rồi nọ thì nó, nó cái, cái cơ hội mà nó chạy ra đây nhiều lắm thì mình sẽ thay cái này tự gì à, có sữa cũng được nhưng mà nó sẽ gãy nữa thôi thì mỗi lần lên thụ lên bờ này thì rất là tốn kém thì sẵn cái dịp này có thể là mình thay luôn à, chiếc tàu á đứng ở trên bờ thì mình thấy nó chút xíu thôi nó nó nhỏ nó cũng lớn nhưng không không ít không ít đến nỗi mà mình tưởng nó tưởng nó cũng như vậy mà cái luồng ấy cái luồng ở dưới đó nó còn bự hơn ở trên nữa thì mình cứ tưởng tượng đây là cái quạt mà mình đứng chút xíu thôi Đấy. ok cái, cái cẩu này đó thì cái trọng lượng của nó là 500 tấn nhưng mà mỗi chiếc tàu lớn cái tàu này nó thuộc là loại cũng sai hơi lớn một tí nó không phải lại lớn nhất nhưng mà nó cũng chiếc này thì khoảng là hai trăm năm tấn thì cái cẩu này đó những cái chiếc tàu nào mà dưới 500 tấn thì nó cẩu được hết rất là đơn giản nó cẩu lên xong nó chạy xe giống như chạy từ như đây thôi nó rất là tiện à.
Thôi để tụi mình kết thúc video ở đây Cảm ơn các bạn đã cùng mời tụi mình khám phá sơ qua cái xưởng tàu của cái anh Việt Nam Cái chỗ đóng tàu của anh Việt Nam này Rồi sơ qua cái cái đoàn tàu của ảnh Rồi cùng với tụi mình coi cách đem chiếc tàu của tường The Brother lên ủ Rồi về cách mà cái cái cần cẩu nó đưa về cái bãi nó chạy trên bờ nó đi qua đường rồi về về cái sân sau của ảnh rồi cái coi sơ qua tường giới thiệu những cái lường lường tàu những cái hệ thống làm mát máy lạnh máy này nọ rồi một vài cái, cái cái công việc mà họ sẽ chuẩn bị để sửa chữa chiếc tàu này rồi mình sẽ hẹn gặp lại mấy bạn trong cái visa đô sao khi mà chiếc tàu hoàn thành với lại lúc mà họ làm uh, cái uh, gắn gắn chương dịch này nọ